ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെഡ് റോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വയലറ്റ് ക്യാബേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വലിയ ഇപ്പം മുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വെക്കേഷൻ പോയപ്പോൾ നാട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുൻപൊന്നും ഞാൻ അധികം ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം എന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ സാധനം പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും ഇത് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ചേച്ചിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാഴയുടെ കൊപ്ര ചുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വശത്തോട്ട് അതിനെ കൊപ്ര എന്നാണ് പറയുക കൊടപ്പൻ എന്ന് പറയും വാഴയുടെ കൊടപ്പൻ പൂവ് അതായത് ആ കൊല ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല ഉപ്പേരി വെക്കും അതിൻ്റെ തോരൻ വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാളികേരം ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ കൊപ്രയുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനോടൊക്കെ ഏകദേശം യോജിച്ചു പോണ ഒരു മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് വയലറ്റ് ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ തോരനാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തെടുത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു കുക്കറി ഷോ പോലെ ഒന്നും നടത്താൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതാത് സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ആസ് യൂഷ്വൽ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഗ്രേറ്ററിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചോപ്പറിലിടുന്നവർക്ക് ചോപ്പറിലിട്ട് എടുക്കാം ക്യാബേജ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് പോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് അടുക്കളയിലെ സ്ലാബുമ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ക്യാബേജ് തോരൻ വെക്കണ പോലെ അതിലേക്ക് സബോള നമ്മൾ എരിഞ്ഞിടുകയല്ല ചെയ്യണത് സാധാരണ ഉപ്പേരി കാച്ചി എടുക്കണ പോലെയാണ് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ കാച്ചും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മൂന്ന് സബോളയും ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ എടുക്കണത് ചിരകിയ നാളികേരം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കുറച്ചൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടായി വെച്ചു അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവട്ടെ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ മൊരീച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലോണം മൊരീച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക വേറെ ഒന്നിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ സബോള വഴിഞ്ഞ് കിട്ടും കറക്റ്റുള്ള ഉപ്പ് അതിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതവിടെ മൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിരവി വെച്ച നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം ഒരു അരമുറി ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് നാള് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പിടി ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പിടിയാണ് എടുത്തത് അത്ര നാളേരം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സബോള അവിടെ മൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി അതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് അവരവരുടെ ഇരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എൻ്റെ ഇതിൽ കയ്യിലുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി ചേർക്കണം എനിക്ക് ഈ കറിയിലിപ്പം മുളകിന് മുളക് പൊടിയുടെ കളറിന് കാര്യമായ റോളൊന്നും ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാബേജിൻ്റെ കളർ കൊണ്ട് മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇതിന് വളരെ അപ്രസക്തമാണ് അപ്പം ഞാൻ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തു അത് ഞാൻ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ നാളികേരം തിരുമി വെച്ച പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് അതിനകത്ത് ഇടുക നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കില്ല മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം വറ്റി തീരുന്ന വരെ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡിയായി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊപ്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഴച്ചുണ്ടിൻ്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്നാലും നമുക്ക് കഞ്ഞിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു തോരനാണ് ഒരു സാധാരണ ഇത് വെക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അത് മൊരിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ക്യാബേജും നാളികേരവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഇതിലുള്ള വെള്ളം മതി ഇതൊരു ഇലക്കറിയാണല്ലോ അപ്പം അതിലുള്ള വെള്ളം മതി അത് വേവാനായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നുവെച്ച് നമ്മുടെ മസാല മുഴുവൻ താഴെയാണ് നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവും ചേർക്കേണ്ട മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വിൽക്കാൻ വാരി അപ്പം ഞാൻ ഇളക്കി നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചേർക്കണ്ടാത്ത കറികളിൽ അങ്ങനെ കൊത്തി വയ്ക്കും പാലക്കൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിന് കളർ മാറുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണി അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ ആ പാത്രം തുറന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരമൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈശ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങും ഇത് കളർ മാറി ശരിക്കും ഈ പർപ്പിൾ കളറേ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ കളർ വൈസ് ശരിക്കും അത് വാഴക്കുടപ്പനോട് ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഞാനൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് സാധാരണ ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേവണേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സമയം ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട് വേവാനായിട്ട് മീൻസ് ചിലർക്ക് അത് ഇത്രയും വേവിക്കുന്നത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് വെന്തതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കുത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പം എൻ്റെ കളറൊക്കെ പർപ്പിൾ കളറൊക്കെ കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ക്യാമറയിൽ അത്രയും പണ്ട് മനസ്സിലാവണുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സില അറിയില്ല ഇനി പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനി ബീട്രൂട്ട് പേരിയാണോ അതുപോലെ തോന്നും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് നമ്മളിതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം 
കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ പർപ്പിൾ കളർ മൊത്തം പോയി അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പർപ്പിൾ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കളർ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പരുവത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പിന്നെന്താ അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്